हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट दोस्तों हमने ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं ना और उन टॉपिक्स की मदद से आप सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं लेकिन आपने कंस्ट्रक्ट तो कर लिया अब चिपकाने का काम उनको कौन करेगा यानी कि आप ऐसे इमेजिन करिए कि जैसे घर बन रहा होता है ईंटों से है ना और हम ईंटों के बीच में क्या लगाते हैं सीमेंट को वो सीमेंट क्यों लगाते हैं क्योंकि वो उन सारी ब्लॉक्स को इकट्ठे जोड़ता है तो वैसे ही दोस्तों एक ऐसा पार्ट होता है ग्रामर का जो कि आपके डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स जो भी आपने यूज़ किए हैं नाउन है प्रोनाउन है वर्ब है एडवर्ब है कुछ भी है उसको इकट्ठे जोड़ने का काम करता है और वो टाइप पता कौन से होते हैं प्रपोजिशंस राइट right? तो हम देखते हैं कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं लेट्स गो थ्रू दिट्स डेफिनेशन इसके टाइप्स इसकी यूसेज एंड लेट्स गो इन डिटेल अबाउट इट या ओके तो सबसे पहले मैंने आपको आइडिया तो दे दिया है कि प्रपोजिशंस होती क्या है हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं ओके अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज टू लिंक नाउन्स प्रोनाउंस और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला प्रपोजिशंस का मेन क्या काम क्या होता है प्रपोजिशंस पूरे जितने भी वर्ड्स होते हैं ना सेंटेंस में उनको इकट्ठे ग्लू करता है राइट right? बिना प्रपोजिशंस के आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट लगेगा एंड इट विल नॉट गो विद द फ्लो राइट ओके द एक्ट टू कनेक्ट द पीपल ऑब्जेक्ट्स टाइम एंड लोकेशन ऑफ अ सेंटेंस तो एक सेंटेंस में बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं राइट right? इन सब को जोड़ने का काम जो है वो प्रपोजिशंस करते हैं तो एग्जाम्पल देखो प्रपोजिशंस के बहुत टाइप्स की प्रपोजिशंस होती हैं बहुत सारी प्रपोजिशंस एक्चुअली यूज होती हैं ग्रामर में तो उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं एज ऑफ टू फॉर विद ऑन एट ये सब छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो हम बोलते हुए यूज तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि कौन से क्लास में पढ़ते हैं राइट right? तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना जो छोटे छोटे वर्ड्स जो आपके सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं उनको मीनिंग देते हैं उनको आप प्रपोजिशंस कहते हैं प्रपोजिशंस आर यूजली शॉर्ट वर्ड्स एंड दे आर नॉर्मली प्लेस्ड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द नाउन्स इन सम केसेस यू विल फाइंड प्रपोजिशंस इन फ्रंट ऑफ जरंट वर्ब्स तो दोस्तों यूजअली प्रपोजिशंस जो होते हैं ना सेंटेंस में वो आपके नाउन के साथ लगते हैं या फिर कई बारी नाउन या प्रोनाउन के साथ में लगते हैं या फिर कई बारी जरंट वर्ब्स के साथ मिलते हैं जरंट वर्ब्स क्या होते हैं जो आई एन जी फॉर्म होता है ना वर्ब का उसको आप जरंट कहते हैं राइट ओके प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट हेल्प टू ग्लू अ सेंटेंस टुगेदर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया प्रपोजिशंस का काम क्या होता है वो सेंटेंस के जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं ना उसको इकट्ठे जोड़ने का काम करते हैं यानी कि बिना प्रपोजिशंस के आपका जो सेंटेंस है ना वो ऐसे लगेगा कि जैसे एक टूटा हुआ घर होता है तो आप ऐसे इमेजिन करें कि अगर आपने अलग अलग पेजेस लिए हैं और आप उन सब पेजेस को चिपकाकर एक अलग से नोट बनाना चाहते हैं तो बिना गम के कि आप वो कर सकेंगे इट विल बी लूज राइट एंड इट कैन फ्लाई ऑफ एनी टाइम द पेपर्स विल फ्लाई ऑफ एंड इट वोट मेक सेंस राइट इट विल नॉट टर्न इन टू अ प्रॉपर नोट वो अलग अलग पीसेस में रहेगा तो इसीलिए वही जो गम जो नोट में गम जो काम कर रहे होते हैं ना वही हमारे ग्रामर में हमारी इंग्लिश में प्रपोजिशंस वही काम करते हैं सो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज तो इसीलिए क्योंकि ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं इसीलिए हमें इनको पढ़ना पड़ेगा राइट right? तो देखते हैं और इनके बारे में ओके okay, तो अभी तक हमने जो भी प्रपोजिशंस के बारे में पढ़ा है ना आप ये एग्जाम्पल्स देखेंगे तो यू विल बी एबल टू रिलेट टू वॉट एवर आई सेट सो लेट सी सम एग्जाम्पल्स आई प्रेफर टू रीड इन द लाइब्रेरी तो यहाँ पे इन जो है दैट इज अ प्रपोजिशन एंड दैट इज डूइंग द वर्क द वर्क ऑफ ज्वाइनिंग द टू पार्ट्स इन द सेंटेंस तो यानी कि जो भी जो भी वर्ड गम का काम करता है ना या फेविकोल का काम करता है या फेविस्टिक का काम करता है वही प्रपोजिशन है समझ गए ओके ही क्लाइंट अप द लैडर टू गेट ऑन टू द फ्लोर तो यहाँ पे अप और ऑन टू जो है ना वो प्रपोजिशन का काम कर रहे हैं प्लीज साइन योर नेम ऑन द डॉटेड लाइन आफ्टर यू रीड द कॉन्ट्रैक्ट गो डाउन द स्टेयर्स एंड थ्रू द डोर तो यहाँ पे डाउन और थ्रू जो है वो प्रपोजिशन का काम कर रहे हैं ही स्वैम अक्रॉस द पूल 
टेक योर ब्रदर विथ यू तो समझ के ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको आप अगर आप ध्यान से इन सेंटेंसेस को दोबारा पढ़ेंगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये आपके सेंटेंस के पार्ट्स को जोड़ रहे हैं अब हम देखते हैं कि प्रपोजिशंस के टाइप्स क्या होते हैं उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये प्रपोजिशंस अगर इनमें हैं तो क्यों हैं राइट ओके तो देखते हैं कि हमारे प्रपोजिशंस के टाइप कितने होते हैं सबसे पहले प्रपोजिशंस ऑफ टाइम ऑफ प्लेस ऑफ मोमेंट राइट तो टाइम प्लेस और मोमेंट तीन टाइप की आपकी प्रपोजिशन होती हैं सबसे पहले लेटेस्ट रीड अबाउट प्रपोजिशन ऑफ टाइम ओके दे आर यूज टू हेल्प इंडिकेट वेन समथिंग हैपन्ड हैपन्स और विल हैपन तो यानी कि नेट नेट ये आपको ये बताते कि कोई भी काम जो है वो कब होने वाला है ऑब्वियसली टाइम का क्या काम होता है टाइम का यही काम होता है कि वो आपको बताते हैं कि कोई भी काम जो हुआ है उसका वक्त क्या था राइट बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ टाइम प्रपोजिशन इंक्लूड एट ऑन इन बिफोर एंड आफ्टर राइट ये बहुत ही बेसिक बहुत ही कॉमनली यूज प्रपोजिशन ऑफ टाइम है एग्जाम्पल देखिए आई वॉज बॉर्न ऑन July 4th, 1982. नहीं This is not my date of birth. Don't take it seriously. सिर्फ example है right? Okay, तो यहाँ पर on जो है on की वजह से आपको क्या पता चल रहा है You get to know the time of work that is done, right? तो यहाँ पर on is acting as a preposition of time. I was born in 1982. तो in से अगर आप observe करें दोबारा आपको time का पता चल रहा है right? I was born At exactly 2 a.m. right? तो same काम at कर रहा है I was born टू minutes before my twin brother. I was born after the Great War ended, right? तो समझ गए तो इसीलिए ये जो words हैं on, in, at, before, after, इनसे आपको क्या पता चला इनसे आपको sentence में time of work के बारे में पता चला right? तो that is why they are considered as prepositions of time. ओके फॉर इयर्स मंथ सीजन सेंचुरीज एंड टाइम्स ऑफ डे यूज द प्रपोजिशन इन तो एग्जाम्पल देखिए इट वॉज इट्स ऑलवेज कोल्ड इन जैन तो यानी कि इन से आपको एक प्रॉपर एक मंथ है एक सीजन है एक ड्यूरेशन है सेंचुरी है यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करें इन यूजली इन एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम तब यूज होगा जब आप एक स्ट्रेच पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करें नॉट एग्जैक्टली यू नॉट टॉकिंग पिन पॉइंट राइट यू टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रेच पीरियड ऑफ टाइम तो ऐसे केस में आप कौन सा प्रपोजिशन ऑफ टाइम यूज करेंगे इन क्लियर ओके फॉर डेज डेट्स एंड स्पेसिफिक हॉलीडेज यूज द प्रपोजिशन ऑन तो यानी कि ऑन आप कब यूज करेंगे आप तब यूज करेंगे जब आप एक स्पेसिफिक पिन पॉइंट टाइम की बात कर रहे हैं राइट एग्जाम्पल क्रिसमस इज ऑन डिसम्बर ट्वेंटी फिफ्थ तो इट इज नॉट अ स्ट्रेच पीरियड ऑफ टाइम इट इज वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी पिन पॉइंट राइट नैरोड डाउन है बहुत ही स्पेसिफिक आप टाइम बता रहे हैं दैट केस यू गो नूज ऑन क्लियर तो ऑन अगर इनका डिफरेंस पता चल गया लेट्स गो अड ओके तो और देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में तो बिफोर एंड आफ्टर आई यूज टू एक्सप्लेन वेन समथिंग हैपन्ड हैपन्स और विल हैपन बट स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू अनादर थिंग तो हमेशा बिफोर और आफ्टर ऐसे प्रपोजिशन ऑफ टाइम हैं जो कि कंपेरिजन में आपको किसी भी काम के बारे में बताते हैं राइट ऑब्वियसली अगर आप बिफोर कह रहे हैं पहले तो पहले क्या होगा पहले ऐसे तो नहीं आप यूज करेंगे ना विदाउट एनी कंपेरिजन तो हमेशा बिफोर एंड आफ्टर कंपेयर द टाइम लाइन ऑफ वर्क राइट जैसे एग्जाम्पल डेविड कम्स बिफोर ब्रायन इन द लाइन बट आफ्टर लुइस राइट तो ऑब्वियसली बिफोर एंड आफ्टर से हमेशा एक कंपेरिजन होता है टाइम लाइन का ओके अदर प्रपोजिशन ऑफ टाइम कुर इंक्लूड ड्यूरिंग अबाउट अराउंड अंटिल एंड थ्रू आउट तो बहुत सारे प्रपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं दीज आर अगेन सम मोर एग्जाम्पल्स और देखिए इसकी सेंटेंस में यूसेज कैसे है एंड हाउ कैन यू रिलेट इट टू इट बींग अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम ओके The concert will be staged throughout the month of May. तो throughout से आपको time का पता चला right? Across a period of time. तो throughout is again a preposition of time. I learned how to ski during the holidays. तो during से भी दोबारा आपको timeline के बारे में पता चल रहा है 
he usually arrives around 3 pm to around se bhi again you get to know about the time it was about 6 in the morning when we made it to bed the store is open until midnight to in sub words jo ki yahan pe prepositions hain in sub words se aapko time of work ke bare mein pata chal raha hai that is why they are considered as prepositions of time let's go ahead okay अब आ गए आपके प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस जैसे हमने प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम किए थे जो कि आपको वक्त के यानी कि टाइम ऑफ वर्क के बारे में बताते हैं राइट दे आर यूज इन रिलेशन टू टाइम तो ये ऐसे प्रेपोजिशंस हैं विच आर यूज इन रिलेशन टू द प्लेस ऑफ वर्क ओके द मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशंस टू इंडिकेट टाइम ऑन एट एंड इन आर ऑल्सो मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशंस टू इंडिकेट पोजिशन तो ये प्रेपोजिशंस जो हैं चाहे ऑन एट इन जो हैं चाहे वो आपको टाइम के बारे में बताते हैं लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्सट ऑफ द सेंटेंस दे कैन ऑल्सो बी यूज एज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस तो दोस्तों जब भी आप रिकग्नाइज कर रहे हो ना कि कौन सी टाइप की प्रपोजिशन है ऑलवेज गो टू द कॉन्टेक्सट ऑफ द सेंटेंस ऐसे ही रट्टा मत मारिए कि इन ऑन एट है तो ये तो टाइम के ही होंगे ऐसा नहीं होता है इट डिपेंड्स ऑन वॉट कॉन्टेक्सट इज इट यूज इन द सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए द कैट इज ऑन द टेबल तो यहाँ पे ऑन से आपको क्या पता चल रहा है आपको जगह के बारे में पता चल रहा है यानी कि वॉट इज इट इट इज द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस द डॉग्स आर इन द कैनल तो ऑब्वियसली इन से आपको अगेन लोकेशन के बारे में पता चल रहा है राइट वी कैन मीट एट द क्रॉस रोड तो भले ये ऑन इन एट आपने एज प्रपोजिशन ऑफ टाइम यूज किए थे लेकिन जब आपने वहाँ पे इनको यूज़ किया था यू यूज़ देम इन द कंटेक्ट कॉन्टेक्सट ऑफ टाइम लेकिन यहाँ पे जब आप इनको यूज़ करें ना इट्स नॉट यूज इन द कॉन्टेक्सट ऑफ टाइम इट इज यूज इन द कॉन्टेक्सट ऑफ प्लेस राइट तो इसीलिए यहाँ पे दे आर एक्टिंग एज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन इज यूज वेन रेफरिंग टू समथिंग विथ अ सर्फेस राइट तो ऑन हमेशा सर्फेस चीज़ों के लिए यूज होगा जैसे The sculpture hangs on the wall, right? तो obviously on the wall अब तभी कह रहे हैं because wall का एक surface है In is used when referring to something that is inside or within confined boundaries. तो obviously बात है ना in तो आप तब यानी कि in यानी कि अंदर तो वो तो आप तब कहेंगे ना जब कोई outside boundary हो जब boundary नहीं होगी तो उसके अंदर कैसे जाएंगे right? तो जैसे example देखिए gym is in France. Visiting his auntie in the hospital, right? तो so obviously in आपने तभी use किया in France. तो so in France आपने तब use किया because France of course is a country, right? And when it is a country, it obviously has boundaries. And same goes with the hospital. Hospital again is a bounded structure. तो हमेशा in जो होता है ना वो in case of boundaries use होता है. At is used when referring to something. एट अ स्पेसिफिक पॉइंट तो एट जो होता है ना वो बहुत ही स्पेसिफिक पिन पॉइंट लोकेशन आपको बताता है जैसे कि द बॉयज आर एट द एंट्रेंस तो एट द एंट्रेंस से क्या हुआ हुआ ये कि आपको स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में पता चला तो क्लियर हो गया ऑन इन और एट का डिफरेंट यूसेज कैसे होता है राइट सो लेट्स गो हेर एंड एक्सप्लोर मोर अबाउट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस ओके अब अंडर ओवर इन साइड आउटसाइड अब एंड बिलो आर ऑल्सो यूज एज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस तो ऑब्वियसली आप वर्ड से ही गेस्ट कर लीजिए यूल बी एबल टू गेज वेरी ईजिली अंडर ओवर ये सब कब यूज होंगे ये सब तो हमेशा जगह के रिलेशन में यूज होंगे ना दे विल बी ऑलवेज यूज विद विद द वर्च यू ऑफ प्लेस राइट इट कैन नॉट बी यूज लाइक दैट जैसे द कैट इज अंडर द टेबल तो अंडर द टेबल से क्या आपको पता चल रहा है ऑफकोर्स आपको पोजिशन या जगह के बारे में पता चल रहा है पुट द सैंडविच ओवर देर तो ऑब्वियसली ओवर से आपको क्या पता चल रहा है आपको जगह के यानी कि आपको लोकेशन के बारे में पता चल रहा है द की इज लॉक्ड इन साइड द कार तो इन साइड से दोबारा आपको इन साइड द कार से दोबारा आपको पोजिशन या लोकेशन के बारे में पता चल रहा है दे स्टेप्ड आउट साइड द हाउस सेम लॉजिक अप्लाइज हेयर मेजर इज रैंक्ड अब कॉर्पोरल He is waving at you from below the stairs. तो इन सब वर्ड से आपको 
जो है जगह के बारे में पता चलता है विच इज वाई दे आर प्लेस्ड अंडर द कैटेगोरी ऑफ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस राइट ओके नाउ प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट यानी कि जो लास्ट टाइप की प्रपोजिशन होती है वॉट आर दे लेट सी इन डिटेल दे डिस्क्राइब हाउ समथिंग और सम वन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू ना दर ऑब्वियसली मूवमेंट का क्या काम होता है मूवमेंट का तो मतलब ही होता है ना जब एक जगह से दूसरी जगह पे कोई ना कोई एम्बुलेटरी मूवमेंट हो रही हो तो ये जो प्रपोजिशन होती हैं ये हमेशा मूवमेंट की तरफ इंडिकेट करती हैं द मोस्ट कॉमनली यूज प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट इज टू विच यूजली सर्व टू हाईलाइट दैट देर इज मूवमेंट टू वर्ड्स अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन ऑब्वियसली टू से आपको क्या पता चलेगा आपको डेफिनेटली मूवमेंट के बारे में पता चलेगा राइट मूवमेंट जो कि हो रही है अ मूवमेंट दैट इज हैपनिंग टू वर्ड्स अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन ही हैज गॉन ऑन अ वेकेशन टू फ्रांस तो टू से आपको क्या पता चला ऑब्वियसली द लोकेशन और मूवमेंट आई विल गो टू बेड वेन आई एम टायर तो टू बेड आई विल गो टू बेड तो टू से आपको क्या पता चला ऑब्वियसली मूवमेंट का पता चला दे विल गो टू द जू इफ दे फिनिश देयर एरेंज राइट तो ऑब्वियसली टू से आपको दोबारा यहाँ पे मूवमेंट के बारे में पता चल रहा है तो और कुछ एग्जाम्पल्स क्या है प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स के थ्रू अक्रॉस ऑफ डाउन इन टू राइट ये सब क्या है दे आर प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट एग्जाम्पल देखिए सो अंडरस्टैंड हाउ हाउ आर दे प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट Across refers to uh, moving from one side to another. Obviously, across का क्या मतलब होता है यहाँ से वहाँ जाना तो जब जाने की बात हो रही है वॉट इज इट इट इज ऑब्वियसली गोन बी योर प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट माइक ट्रेवल्ड अक्रॉस अमेरिका ऑन हिज मोटरसाइकिल तो ऑब्वियसली अक्रॉस से दोबारा आपको मूवमेंट के बारे में पता चला ओके okay, दोबारा थ्रू रेफर्स टू मूविंग डायरेक्टली इन साइड समथिंग and out the other end so obviously the bullet is shot the bullet he shot went through the window so obviously through ka kya matlab hota hai kisi cheez ko pierce karte hue jana yani ki aar paar right aar paar jana to obviously that also indicates movement into refers to entering or looking inside something obviously it's it's clear right james went into the room to inside when you go inside is when you refer it to as into up over down past and around indicate the directions of movement jaise jack went up the hill to yahan se aapko up se aapko kya pata chala aapko direction aur movement ke bare mein pata chala jill came tumbling down after kitni famous point thi kitni bari padi aapne hai na to isme jo use hua tha na this was nothing but your preposition of movement we will travel over rough terrain on our way to grandma's house to obviously travel over rough terrain to yahan se aapko kya pata chal raha hai aapko movement ke bare mein pata chal raha hai the horse the horse runs around the track all morning to obviously around the track se what is it it is the movement that it is indicating a car zoomed past a truck ऑन द हाईवे तो ऑब्वियसली पास्ट से आपको क्या पता चला इट जूम्ड पास से आपको ये पता चला कि देर वॉज अ मूवमेंट विच हैपन्ड लेट्स गो हैड ओके प्रैक्टिस तो अब हमने बहुत पढ़ लिया बहुत लेक्चर सुन लिया प्रैक्टिस करें ओके शी इज नॉट हेयर शी इज डैश अ हॉलीडे विच इज गोना बी ए करेक्ट प्रपोजिशन हेयर शी इज ऑन अ हॉलीडे ओके A comes dash B in the alphabet. Obviously, A comes before B. The car is the cat is sitting dash the wall, on the wall. Say, बिल्कुल सही. Emily left school dash the age of sixteen. हाँ हाँ सही बोला जी आपने at ही आएगा इसमें. Okay. I'll see you dash Monday morning. We can be कहते हैं ना I'll see you on Monday morning. तो on जो हम use करते हैं ना what is it? It is a preposition. Okay. Do not open the tin dash a knife. तो with a knife. This laptop belongs dash our teacher to our teacher. The film was very funny. Dash the end by the end. 
we've been here dash four days now we've been here for four days now okay my cousin lives in Norway obviously now you know why is it in right okay they are walking dash the bridge so they are walking across ya fir on the bridge to aap kuch bhi use kar sakte hain on ya across okay i don't like flying so i went to paris by bus you can stay dash me tonight you can stay with me tonight क्लियर हो गया प्रेपोजिशन के बारे में एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करके लेट्स गो हेर एंड सी द आंसर्स विच आर देर फॉर यू इन द नेक्स्ट स्लाइड ओके तो यहाँ पे आपके लिए आंसर्स रेडी हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट प्रेपोजिशन मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए कीप लर्निंग विथ ट्यूटोरियल्स पॉइंट एंड ट्यूटोरिक्स तो याद है ना आपको ट्यूटोरिक्स के बारे में मैंने आपको कहा था मैथ्स और साइंस जहाँ पे आपको वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न दोस्तों इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं जल्दी डाउनलोड कीजिए जो लिंक है वो नीचे सब डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रेजेंट है यू कैन रेफर टू इट सो तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग